हेलो स्टूडेंट्स एक कदम सफलता की ओर रीजनिंग ट्रिक्स में आपका स्वागत है आज हम रैंकिंग या क्रम के बारे में बताएंगे आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना और इसमें से क्वेश्चन चाहे एस एस हो या एस हो इसमें या स्टेट में इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और आप ये ट्रिक भूलोगे नहीं कभी आपको अंत तक देखना है और जो जो पार्ट तीन में हमने इस वीडियो को डिवाइड किया और तीनों पार्ट के अलग अलग क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं जो कमेंट बॉक्स में आपको उसके आंसर डालने हैं देखिए इसमें पहला पार्ट अपना होगा रैंकिंग या क्रम पूछा जाएगा उसके अंदर दो बातें होगी या तो एक ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति दिया हुआ होगा जैसे कोई पंक्ति है उसमें दाएं से व्यक्ति का कोई स्थान पूछ लेगा और उसी व्यक्ति का बाएं से कोई स्थान पूछ ले या फिर टोटल संख्या पूछ ले उस पंक्ति में तो यदि एक ही व्यक्ति दिया गया है तो ये फॉर्मूला याद कर लो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन क्या होगा टोटल संख्या कुल संख्या निकालनी हो तो लेफ्ट का मतलब दाएं से जो स्थान बताया गया है राइट का मतलब बाएं से और उसमें से हम एक घटा देंगे और इन्हीं में से टोटल संख्या भी पूछ सकता है टोटल संख्या देखकर लेफ्ट से पूछ सकता है राइट से पूछ सकता है बहुत इजी है आपको सिर्फ क्या याद करना है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन मोहन एक पंक्ति में दाएँ से सोलहवें स्थान पर मोहन एक पंक्ति में दाएं से सोलहवें तथा बाएं से बारहवें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने सदस्य होंगे पंक्ति मीन्स लाइन में तो यहाँ पर आप देखिएगा एक ही व्यक्ति है मोहन जब एक ही व्यक्ति हो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा अपना टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन एक बार अब आप फिर देखिएगा मोहन है उसी के बारे में पूछा गया पंक्ति में वो दाएँ से कौन सा सोलवा और बाएँ से बारहवें स्थान पर है तो कुल कितनी संख्या होगी टोटल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन तो लेफ्ट से सोलह राइट राइट से सोलह और लेफ्ट से बारह और इनमें से एक घटा देंगे तो सीधा फॉर्मूला आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ता है भी दोनों को जोड़ो सोलह और बारह अट्ठाईस में से एक घटा दिया सताईस आंसर तो कितना आंसर होगा ट्वेंटी सेवन सीधा अब फॉर्मूला याद हो गया आपको लिखने की जरूरत नहीं है करने की जरूरत नहीं एक सेकेंड लगेगा आपको हल करने में सोलह बारह अट्ठाईस में से घटा दिया एक सताईस और दूसरा क्वेश्चन इसी का आप देखिएगा बीस व्यक्तियों की एक पंक्ति में यहाँ पर टोटल कितना दे दिया गया हमें बीस मोहन दाएं से ग्यारहवें स्थान पर है तो बाएं से कौन सा स्थान होगा दाएं से ग्यारहवें स्थान पर है अब उसी फार्मूले से देखिएगा इसी से हमने क्या बना लिया भी राइट साइड से यदि हमें निकालना है तो टोटल में से हमने लेफ्ट घटा दिया यहाँ पर प्लस वन तो बराबर कितना हो गया और राइट और लेफ्ट में से करेंगे तो टोटल में से राइट घटा देंगे और ये फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं हमारे एक फॉर्मूला याद है कौन सा टोटल बराबर लेफ्ट माइनस राइट का फार्मूला हमें याद है तो उसके आधार पर हम इसका आंसर निकाल लेंगे आंसर कैसे निकालना है यदि एक ही व्यक्ति हो मोहन दाएँ से और ग्यारहवें स्थान पर बाएँ से निकालना है एक ही स्थान दिया गया हो तो आप क्या करोगे यहाँ पर जो स्थान दिया गया है चाहे दाएँ से हो चाहे बाएँ से उसमें से एक घटा कर इसमें से घटा दो अब ग्यारह में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा दस और बीस में से दस घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा इसका तो बाएँ से कौन से स्थान पर होगा वो दसवें स्थान पर एक बार फिर देखिएगा टोटल दिया गया है जो बड़ी संख्या उसमें से घटानी है दाएँ से दे रखो चाहे बाएँ से दे रखो जो दिया गया उसमें से एक कम करके घटा देंगे तो बीस बीस में से हमने क्या घटा दिया यहाँ पर आप देखिएगा बीस में से हमने घटाया यहाँ पर ग्यारह प्लस वन और ग्यारह प्लस वन का मतलब सीधा कितना कम कर देते हैं हम एक कम कर देते हैं एक कम करेंगे तो बीस में से दस घटा दिया यहाँ पर एक बार फिर देखिएगा बीस टोटल है चाहे दाएँ पूछें चाहे बाएँ पूछें जितना दे रखा है यहाँ पर दूसरी जगह पर उसमें से एक घटा कर आप यदि घटा देते हो कुल में से तो आंसर आ जाएगा तो कितना ग्यारह में से एक घटाएंगे कितना हो जाता है दस बीस में से दस घटाएंगे तो आंसर कितना आ गया दस आपका आंसर ये देखिए यहाँ पर आ गया अब इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं इसी तरह का एक सवाल हो रहा है एक पंक्ति में कुल छब्बीस सदस्य है टोटल सत्तर टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट यदि एक ही व्यक्ति हो तो मनीषा बाएँ से उन्नीसवें स्थान पर है मनीषा का स्थान बाएं से उन्नीसवा है तो दाएं से कौन सा होगा तो उन्नीस में से हम क्या करेंगे एक कम कर देंगे कितना हो गया अठारह तो छब्बीस में से अठारह घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आठ फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको यदि कुल पूछे तो टोटल बराबर क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन टोटल पूछें तो और टोटल यदि दिया गया तो क्या करोगे आप जो संख्या दी गई है उनमें से एक कम करके घटा दी जैसे कुल छब्बीस है इसमें से उन्नीस में से हमने अठारह घटा दिया क्लियर 
अब ये क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को आप हल करके कमेंट बॉक्स में लिखना है एक स्कूल की एक पंक्ति में बयालीस बच्चे हैं मधु का उस पंक्ति में बा, बाएं से सोलवा स्थान हो तो उसी पंक्ति में मधु का दाएं से कौन सा स्थान होगा तो अब यहाँ पर देखना है अभी एक ही है मधु दाएं से और बाएं से जब एक ही दिया गया है तो उसका आंसर अभी मैंने आपको बताया था उसी तरह से करके कमेंट बॉक्स में आपको डालना है इसका दूसरा पार्ट आप देखिएगा जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या होगा एक पंक्ति में गीता दाएँ से नौवें स्थान पर है दाएँ से तथा उसी पंक्ति में सीता बाएँ से तेरहवें स्थान पर दो आगे यहाँ पर टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट का फॉर्मूला यहाँ पर काम है नहीं करेगा यदि इतना ही पूछ ले गीता एक पंक्ति में दाएं से नौवें स्थान पर तथा उसी पंक्ति में सीता बाएं से तेरहवें स्थान पर है तो कुल कितनी संख्या होगी तो इसमें हम कुल नहीं निकाल सकते इसमें क्या जाता है जो आंकड़े हैं वो अपर्याप्त है आंसर के लिए इस तरह का उत्तर यदि दिया हुआ मिलेगा उसमें आपको तो यहाँ पर अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे दोबारा पढ़िए एक पंक्ति में गीता दाएँ से नौवें स्थान पर तथा उसी पंक्ति में सीता दूसरी लड़की बाएँ से तेरहवें स्थान पर है तथा उन दोनों के बीच में कुल तीन बच्चे हैं देखिए दाएं से नौवें स्थान पर दाया साइड कौन सी होती है जो आपका दाया हाथ है उस साइड से दाएं और बाया हाथ है उस साइड से बाएं साइड से हम लेंगे तो यहाँ पर तथा उन दोनों के बीच में कुल तीन बच्चे हैं तो पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम बच्चों की संख्या बताइएगा अधिकतम और न्यूनतम दोनों आ सकता है तो ये हम आपको दोनों क्लियर करेंगे यहाँ पर अधिकतम क्या होता है न्यूनतम क्या होता है तो पहले फॉर्मूला देखिएगा यदि दो अलग अलग हैं दो चाहे बच्चे हों चाहे व्यक्ति हो चाहे लड़के हो लड़कियों कोई भी हो ए बी भी दिया हुआ हो सकता है गीता की जगह और सीता की जगह बी एक्स वाई जो भी हो मतलब दो मिलेंगे आपको तो अधिकतम यदि पूछें तो क्या लिखेंगे टोटल बराबर क्या होगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल टर्म बीच में कुल कितने बच्चे हैं वो जोड़ देंगे इन सभी को जोड़ देंगे किन किन को नो प्लस तेरह प्लस तीन बराबर कितना आ गया पच्चीस तो इस पंक्ति में अधिकतम सदस्य कितने होंगे पच्चीस सदस्य अधिकतम होंगे कितने होंगे अधिकतम फॉर्मूला क्या रहेगा अधिकतम का टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल उनके बीच में कितने बच्चे हैं दूसरा आप देखिएगा न्यूनतम कितने हो सकते हैं दो आंसर आएंगे इसके यदि अधिकतम पूछेगा तो ये और न्यूनतम पूछेगा तो ये न्यूनतम का क्या होगा न्यूनतम का मतलब कम से कम लेफ्ट प्लस राइट ओके माइनस ब्रैक्ट शुरू करने का मतलब एम लिखा है हमने एम का मतलब मिडल में कितने हैं प्लस दो तो लेफ्ट प्लस राइट लेफ्ट में नो तेरह माइनस एम की जगह मिडिल में कितने तीन प्लस में दो जोड़ देंगे हम तीन और दो पाँच अब ये घटा देंगे तेरह और नौ कितने हो गए बाईस में से पाँच घटाए हमने तो इसका आंसर सत्रह आएगा दोबारा देखो इसको थोड़ा सा समझो मुश्किल नहीं है टोटल अधिकतम पूछे तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल में जितने बच्चे हैं वो लिख देंगे और अधिकतम के लिए और न्यूनतम यदि दिया गया है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस जो मिडिल में जितने बच्चे दिए गए उनमें दो जोड़ और जोड़ देंगे ना घटा देंगे दो क्यों जोड़ेंगे वो हम आपको बताएंगे अब इस इसी क्वेश्चन को हम दोबारा यहाँ पर आप क्लियर करके आपको समझाते हैं ये हमने लिखे पहले का आंसर आया था ट्वेंटी फाइव हमने ये काउंटिंग एक दो तीन इस तरह से ट्वेंटी फाइव तक लिख दी है आप ये करके देखना इस तरह का कॉपी के अंदर करके एकदम क्लियर हो जाएगा अधिकतम का निकाल रहे हैं हम पहले अब इसी को आप देखिएगा गीता है वो नौवें स्थान पर है दाएँ कौन से दाएँ से दाएँ हाथ अपना इस साइड में तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौवा देखो यहाँ हमने गीता लिख दिया दाएँ से नौवें स्थान पर और दूसरी साइड में जब आप देखोगे तथा उसी पंक्ति में सीता बाएँ से तेरह में बाएँ से तेरह में का मतलब एक दो ये गिनोगे तो यहाँ पर ये तेरह आ गया बाएँ से तेरहवें स्थान पर है और उनके बीच में तीन बच्चे ये हो गए इसका मतलब सही बन गया ये भी बाएँ से दाएँ से नौ और बाएँ से तेरह बीच में तीन बच्चे तेरह और नौ बाईस और तीन पच्चीस ये अधिकतम हुए हैं कि कैसे हुए हैं अधिकतम न्यूनतम का फॉर्मूला देखिएगा आप न्यूनतम ने हमने क्या लिखा है न्यूनतम में हमारा उत्तर कितना है सत्रह हमने एक से लेकर यहाँ पर सत्रह तक के ये लाइनें लगा दी अब क्या लिखा है दोबारा आप करिएगा एक पंक्ति में गीता नौवें स्थान पर है कहाँ से दाएँ से तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौवें स्थान पर हो गई गीता और दूसरी तरफ कौन से दे रखे हैं सीता कौन से बाएं से तेरहवें स्थान पर एक दो तीन चार पाँच ये यहाँ पर आ गया तेरहवें स्थान पर अब देखिएगा इनके बीच में भी कितने लड़कियाँ आ गई तीन लड़कियाँ इनके बीच में तो तेरह और नौ अब यहाँ पर क्या हुआ ये तो देखो इधर आगे चली गई 
और ये वापस आई तो क्रॉस हो गई हम माइनस दो क्यों करते हैं वो देखिएगा माइनस दो हम इस यहाँ पर किया था ना हमने ये देखो माइनस दो प्लस दो जोड़कर घटाया था हमने क्यों घटाया था क्योंकि जब आप वहाँ यहाँ से जा रहे थे तो इस अंक को गिन लिया और जब वापस आ रहे थे तो इसको हमने दोबारा गिन लिया तो एक तो हमने यहाँ पर घटा दिया और बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या किया था जब यहाँ से वापस जा रहे थे तो इसको भी हमने गिना था और ये भी दो बार गिना गया ये दोनों दो दो बार गिने गए जबकि गिनने कितनी बार थे ये एक ही बार गिनने थे जब आप कॉपी में करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा जब एक ही बार गिनने थे गिन दो बार गिनने थे हमने इसको चार बार गिन लिया कैसे गिने चार बार देखो एक बार तो हम यहाँ से करते गए एक दो तीन चार पाँच ये तेरह तक आए तो ये काउंट हो गया फिर हम वापिस आए थे यहाँ से नौ तक गिने थे तो एक दो तीन चार पहले ये गिना जा चुका फिर ये इनकी डबलिंग हो गई और इसकी भी डबलिंग होगी दो बार गिना गया इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया प्लस दो या ये घटा देते हैं तो आप देखिएगा यदि अधिकतम पूछा गया तो जो संख्याएं दी गई है उनको जोड़ दीजिए ओके न्यूनतम पूछा गया है तो क्या करेंगे नौ जो दाएं और बाएं उनको जोड़कर मिडल वाले में दो जोड़कर घटा देंगे बस इतना ध्यान रख लेना ये समझाने के लिए आपको बताया गया है और ये पार्ट दो का है इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है आपको एक पंक्ति में रूबी बाएं से नौवें स्थान सॉरी उन्नीसवें स्थान पर और उसी पंक्ति में हर्षि का दाएँ से आठवें स्थान पर है और उन दोनों के बीच में कुल सात विद्यार्थी हों तो पंक्ति में कुल अधिकतम व न्यूनतम दोनों बताने हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लास्ट पार्ट है इसका इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो इसमें आप देखिएगा एक लाइन में काजल बाएं से सत्रहवें स्थान पर तथा उसी पंक्ति में मीनू दाएं से चौदहवें स्थान पर है जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो काजल बाएँ से इक्कीसवें स्थान पर आ जाती है तो बताएँ इस तरह के तीन क्वेश्चन इसके बन सकते हैं दोनों के बीच में कुल कितने बच्चे हैं स्थान बदलने पर मीनू का दाएँ से कौन सा स्थान होगा या लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं तो अब इसमें आप देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना इसको तो लाइन में काजल बाएं से बाएं साइड इधर से हमने सीधा अंदाजा लगाकर यहाँ बाएं में सत्रवा यहाँ से लिख दिया सत्रवा काजल के लिए हमने के लिख दिया सिंपल ओके दूसरी तरफ तथा उसी पंक्ति में मीनू दाएं से दाएं हाथ की तरफ से मीनू चौदहवें स्थान पर है ओके यहाँ मीनू को हमने एम लिख दिया जब दोनों आपस में स्थान बदल ले स्थान बदलने का मतलब क्या हुआ जो काजल है वो मीनू वाली सीट पर आकर बैठ गई और जो मीनू है वो काजल वाली सीट पर आकर बैठ गई देखो स्थान बदले मतलब इस जगह पर कौन आ गई काजल और इस जगह पर कौन आ गई मीनू आ गई अब देखिए स्थान बदले तो कागज बाएं से इक्कीसवें स्थान पर आ जाती है पहले वो सत्रहवें पर थी इसका मतलब है अब इस मीनू वाली जगह पर आई तो वो कौन सा स्थान है इधर से इक्कीसवां स्थान है इक्कीसवां का मतलब तीन स्थान वो आगे चार स्थान आगे बढ़ी है तो सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस और इक्कीस अब देखो यहाँ से समझो आप सत्रह सत्रह से जो इस चौदवा वाले स्थान पर आकर बैठी थी मीनू वाले स्थान पर ये काजल तो इक्कीसवां हो गया ये इसका मतलब ये सत्रह और ये इक्कीस तो इनके बीच में कुल कितने बच्चे हो गए तीन बच्चे दोनों के बीच में कुल कितने बच्चे हुए तीन तो यहाँ पर हमने लिख दिया आंसर तीन पहला स्थान बदलने पर मीनू का स्थान ये और देखो इसी से बनेगा अब मीनू का स्थान कौन सा था जो चौदह नंबर पर थी अब वो यहाँ आकर बैठ गई काजल वाले स्थान पर तो इसका नया स्थान कौन सा होगा चौदह बीच में तीन बच्चे हैं पंद्रह सोलह सत्रह और अट्ठारह देखिए चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और अट्ठारह तो इसका जो नया स्थान होगा वो कौन सा स्थान हो जाएगा अठारवा स्थान बाएं से मीनू का नया स्थान कौन सा हो जाएगा अठारवा स्थान हो जाएगा और एक लास्ट और जो बताया गया था आपको भी इन लाइन में कुल कितने बच्चे होंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लेफ्ट राइट वाला जो पहले पार्ट में आपको बताया सेम फार्मूला लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि यहाँ पर देखिएगा मीनू दाएँ से यदि एक ही गुड़िया का हम लेते या सीधा इनमें ये जो संख्याएँ दी गई यहाँ पर इसका मतलब ये दाएँ से स्थान और ये बाएँ से स्थान और दोनों को सत्रह और अठारह पैंतीस पैंतीस में से एक घटा देंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन तो थर्टी फोर और बिल्कुल इसी तरह से इस साइड से भी कर सकते हो इक्कीस और चौदह कितने होंगे पैंतीस और पैंतीस में से एक घटा दिया तो थर्टी फोर तो कुल संख्या कुल व्यक्ति कितने होंगे थर्टी फोर होंगे एक बार आप फिर देखिए इस सवाल को ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस uh, में या एच में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है इस तरह का तो दाएँ से सत्रहवें स्थान पर ओके और ये बाएं से चौदहवें स्थान पर स्थान बदल लिया इसका मतलब के है एम की जगह चला गया एम के की जगह अब ये क्या कह रहा है जब स्थान बदल लें 
तो काजल इक्कीसवें स्थान पर मतलब ये जो जो सत्रहवें स्थान पर थी ये अब स्थान बदला तो इक्कीसवें स्थान पर हो गई इक्कीसवें स्थान पर होने का मतलब क्या हुआ सत्रह से ये मीनू वाले स्थान पर जाकर बैठी तो इक्कीसवें स्थान पर आ गई तो इनके बीच में कुल कितने हो गए सत्रह अठारह उन्नीस बीस तीन इनके बीच में हो गए और ये इक्कीसवा तो उनके बीच में कुल बच्चे तीन अब तीन इनके बीच में तो मीनू का नया स्थान ये काजल वाली जगह पर जाकर बैठी है तो चौदह में तीन जोड़ेंगे चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और इस जगह आएगी थी अठारह इसका नया स्थान अठारह हो गया कोई मुश्किल नहीं है और फिर हमें निकालना है इनका भी टोटल कितना है तो टोटल निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ो एक घटा दो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन और इधर बिल्कुल इसी तरह से इनको भी घटा सकते हैं हम इक्कीस में से चौदह जोड़ेंगे तो पैंतीस पैंतीस में से एक घटाएंगे तो चौंतीस तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि ये इसका किस साइड से स्थान हो गया दाएँ से सॉरी बाएँ से और ये स्थान यहाँ पर है किस साइड से हो गया दाएँ से इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों को हमने लेफ्ट और राइट को जोड़ा और एक घटा दिया और इसमें ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको डालना है बड़े ही ध्यान से करना और इस तरह के आपको कई सवाल और हल करके देखने एक सवाल जरूर आता है एग्जाम में इस तरह का एक पंक्ति में रमेश बाएं से सत्रहवें स्थान पर तथा ज्ञानता उसी पंक्ति में तेरहवें स्थान पर है परंतु जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो रमेश बाएँ से चौबीसवें स्थान पर पहुँच जाता है बताओ ज्ञानता का नया स्थान दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं और पंक्ति में सदस्यों की कुल संख्या ये आपको बताना है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा